Yo, quick discussion naman tayo sa Benedetta dahil usong-uso to sa MPL ngayon. Benedetta jungler muna yung pag-usapan natin. Tapos next video na natin gawin yung side lane. Bago tayo mag-umpisa, huwag nyo nga palang kalimutan mag-like at subscribe kasi malaking tulong yan sa YouTube algorithm ng channel. Tapos kung meron kayong mga tips na gustong i-share para sa mga nag-uumpisa pa lang sa Benedetta, comment nyo lang sa baba. Ito nga pala yung timestamp ng video para pag may gusto lang kayong part na panoodin, pwede kayong pumunta kagad ka dun. Yung passive ni Benedetta yung isa sa mga key factor para sa mechanics niya. Kaya dito muna tayo mag-focus ngayon. Di tulad ng ibang hero, pwede mong i-charge yung normal attack ni Benedetta para maging dash. Tapos may damage din to sa mga madadaanan niya. Ang maganda dito, consider din tong skill kaya bloodlust yung isa sa mga core item niya. Para kada dash mo, may lifesteal ka. Bukod sa pag-hold ng normal attack mo, nakakadagdag din ng charge yung normal attack mo at saka pag tumatama yung skill mo. Ito yung common mistake ng mga nagpra-practice pa lang mag-Benedetta. Kasi charge lang sila ng charge, hindi na sila pumapalo. Nasasayang tuloy yung extra damage para sana sa pag-normal nila. Bawat damage ng normal attack mo, skill 1 at saka skill 2. Equal siya sa 1 third ng bar para sa charge attack mo. Kaya kahit hindi mo i-hold yung normal attack mo, kung makaka-normal ka ng tatlong beses, mapupuno pa rin yung bar para sa charge attack mo. Ganon din yung mangyayari kung tatama yung skill mo sa at least tatlong target. Ang maganda naman sa SS mo, pag ginamit mo siya, automatic, puno kagad yung bar para sa charge attack mo. Kaya himbis na mag SS first skill combo ka, mas tataas yung damage mo kung ang gagawin mo ay SS, charge attack, saka mag first skill. Dahil dito, minamaximize ni Carl TC yung damage niya gamit yung gantong combo. Kung titignan natin dito, nagcha-charge sana siya para makahabol sa back siya. Pero dahil sumidestep na yung back siya, abot na siya ngayon ng skill range ni Benedetta. Kaya ang kinawa niya, huminto siya sa pagcha-charge, tapos ginamit niya yung first skill niya. Tapos palo para mapuno yung bar. Sa kanya ginamit yung charge attack. Dahil cooldown pa yung mga skill niya, himbis na mag-charge lang at maglakad-lakad para ma-maximize yung damage. Ang ginawa ni Carl TC dito, pumalo siya ng tatlong beses. Dahil puno na ulit yung bar para sa charge attack, sa kanya ginamit yung charge attack. Tapos second skill para mahabol yung back siya. First skill, para mas madaling mapuno yung bar para makapag-charge attack siya. Pumalo ulit siya ng isa, saka siya nag-charge attack. Hindi man niya napatay dito yung back siya, pero magandang example na gamitin to para mapakita kung paano mo mamamaximize yung damage mo kay Benedetta. Pero syempre, may mga pagkakataon pa rin na kailangan mong abusuhin yung charge attack mo, lalo na pag ikaw yung humahabol sa kalaban. Ito lang yung mga bagay na kailangan mong tandaan. Tulad ng sabi ko kanina, pag SS mo, automatic na puno kagad yung bar para sa si charge attack mo. Kaya pag SS mo, mag charge attack ka papunta sa magandang pwesto, saka mo gamitin yung first skill mo. Parang yung ginawa ni Carl TC dito. Ang pangalawang kailangan mong tandaan para maubuso mo yung charge attack mo, kailangan at least tatlo pataas na unit yung tatamaan ng mga skill mo para puno kagad yung charge bar mo. Kung mabibitin man, pwede kang gumamit ng normal attack para ma-maximize mo yung damage. Parang yung ginawa niya dito.
Dahil alam nyo na yung core mechanics, pasadahan naman natin yung mga importanteng bagay sa skill ni Benedetta. Yung first skill mo, ito yung magiging main source ng damage mo. Pero mas malakas yung damage na mabibigay nito pag nasa gitna nung indicator yung target mo. Doble kasi yung damage na makukuha niya compare sa mga nasa gilid lang. Parang ganto. Yung second skill mo naman, dash siya na may kasamang immunity sa damage at saka sa crowd control. Pero kailangan mong i-take note na pag tinamaan ka ng kahit anong damage habang kinakast yung second skill mo, automatic mapupuno kagad yung bar para sa charge attack mo. Parang yung ginawa niya dito. Pangalawa, pag tinamaan ka naman ng CC habang kinakast mo yung second skill mo, maiistan yung mga dadaanan mo. Yung last skill mo naman, continuous damage siya at saka slow. So habang nakatambay sila don, tuloy-tuloy lang yung pagpupuno ng bar para sa charge attack mo. Punta naman tayo sa jungle rotation na ginawa ni KRTC. Standard lang yung ginawa niyang jungle rotation dito. Nag-clear ng first wave. Tapos, lagi niyang inuuna yung purple buff. Dito niya din ginagamit yung retry niya. Minsan, dumadaan siya sa lito pero pag nasa side lang siya ng purple buff. Pagkatapos niya sa purple, dederecho na siya muna sa orange. Sa kanya kukunin yung salagubang, tapos yung bear. Pagkatapos ng bear, nakadepende na yung gagawin niya kung saan nakaside yung turtle. Pag nakaside yung turtle sa may butike, pinupuntahan niya yung butike. Pero pag opposite side naman, ang ginagawa niya, clinically niya na lang yung mid. Sa kanya pupwestohan yung turtle. Pagtapos nito, rinse and repeat na lang. Paulit-ulit lang yung ginagawa niya na magpi-clear ng jungle. Tapos, dederecho siya ng dalaw sa lane o kaya re-responde sa clash. Basta ang key factor lang pagdating sa jungle Benedetta. Dahil matuling kang mag-clear at saka matuling kang umikot dahil may dash ka, kailangan lagi ka nauna sa turtle. O kaya kung may chance ha, pwede ka rin mag-steal sa kalaban. Pumunta naman tayo sa mga jungle tips. Ang una ko na po na pagka nagja-jungle si Carl TC, hindi niya tinitipid yung SS niya pang ng buff. Kasi mas matulin mo maklear yung jungle mo, mas mauuna kang umikot, mas mauuna kang makapwesto para sa mga objectives. Pag kukuha naman siya ng Lord at saka ng Turtle, ang ginagawa niya, pinagsasabay niya yung first skill at saka yung retry na pang lasit. Tapos pag siya naman yung mga aagaw sa Lord o kaya sa Turtle, ang lagi niyang ginagawa, nagpapakita muna siya sa kalaban, parang nilulure niya yung kalaban na pumunta sa kanya. Pag lumapit na sa kanya yung kalaban, saka siya mag ss papunta dun sa Lord o kaya sa Turtle. Saka siya kukombo at saka magre-retry pang steel. Pagdating naman sa emblem, himbis na fighter emblem yung gamitin niya, assassin emblem yung ginagamit ni Carl TC. Para syempre sa early damage at saka sa sustain na din, kaya killing spree.
Siyempre, una mong bibili yung jungle item. Tapos sa kanya, binubuo yung boots. Saka siya magblabladlast para sa sustain. Tapos dinediretso niya ng blade of despair. Pagtapos, depende na sa pangangailangan niya yung susunod na item. Kung kailangan niya ng sustain, bumubuo siya ng brute force. Kung tingin niya naman kaya na kagad tapusin, ang binubuo niya, malefic roar para sa additional damage sa tore. Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.